بسم الله الرحمن الرحیم د بریا خوانیز مرکز د پوتوشاپ وم درسته خر اغلس ز عبد الزایریما دوستانو په تیر ویدیو کې مونږ تاسو د پوتوشاپ د لیرز په حقله بعضې موضوعات ویلې مونږ ویلې چې لیر لیر زیات مهم دی نو دا ویدیو به هم د لیرز په حقله وی او بعضې نور چوز به هم تر څنګ ور سره وایو ز فعلا د غدو عکس نه استفاده کوم د هغه عکس نه دی کوم چې متاست په ایمیل کې استولې دي فعلا به دغه عکس خلاص کما پنځم او یو به هم د بلاکس چې مخکې می خلاص کړی نو د عکس به خلاص کم د دوه ډاکسونه سره یو ځای کومه نو د یو ځای کې دوه خو مختلفې طریقې وي خو زه به فعلا دا جدا کم او بیا به یې ډریګ اینډ ډراپ کوم دا به را کش کوم دې ته دا به بیرته په ځای کم او را به شو دې ته نو دلته کم پام شي دوستانو دوه لیرې به جوړ شوې وي چې یو مخکینی بیک ګراونډ لیر ده او یو دغه لیر ده او د دې عکس سایز ریزولوشن او سایز نسبت دې عکس ته زیات ده نو ځکه دا عکس چې ما دلته راوستی یو څه کار کوي نو بیا به زه کنټرول ټي پریس کمه تر څو دلته بارډرز پیدا شي یا باونډریز پیدا شي زه دا وړکی کوم که چیرې کن شفت او آلټ ونیسو بیا یې وړکی کوو بیا له څلور کونج نه وړکی کېږي او که هغه نه وي نو بیا کېدای شي چې په هر طرف جدا جدا غټ وړکی کو خو که یې ونیسو بیا آلټ شفت ونیسو نو بیا له څلور کونج نه په یوه اندازه وړکی غټ کېږي انټر به ووهمه مثلا زه غواړم چې دا عکس دلته راشي او دې لپاره چې دا بیک ګراونډ رې ته ریموف کوم او صرف دا پاتې شي نو د سلیکشن یو ټول نه به استفاده وکړمه چې په هر ټول باندې آسان او ښه استفاده کې دا سلیکشن کېدو مثلا زه دا ټول کلیک کومه او دا سلیکشن به ورسره یو ځای کم دا به هم یو ځای کم نو تقریبا ټول سلیکټ شو ډیلیټ به یې کم او کنټرول ډي به ووهم چې سلیکشن ختم شي د دې لپاره چې دغه ځایونه یې ختم کوو موږ تاسې دلته ریزور ټول لرو یا ای به پریس کو چې ټول راشي نو دا ځایونه به هم ورسره ریموف کو نو دوستانو کار په هغه لیر کې کوو چې کوم یو سلیکټ ده بیرته مو موف ټول کلیک کمه تر څو دی په یو داسې پوزیشن کې کېږدمه چې ریل غوندې ښکاره شي کې اوس راځو د لیرز بعضې نور آپشنو ته چې موږ تاسې وویلې چې په دې کې ډېر زیات مهم پوټو بعضې اډجسټمنټ لیرز دي چې موږ تاسې اډجسټمنټ هلته وایي او دلته لیرز هم شته په دې کې بیا له ټولو نه زیات خلک استفاده کوي پوټو فلټر ډېر زیات استفاده کوي کله چې موږ تاسې داسې مختلف عکسونه سره په یوه ځای کې یو ځای کو لکه اوس چې ما دوه عکسونه ځای په ځای کړه یا درې یا داسې نور مختلف عکسونه نو بیا په هغه صورت کې موږ تاسې له پوټو فلټر نه استفاده کوو که چېرته زه راشم هم پوټو فلټر کلیکمه نو دلته به یو لیر بل اضافه شي دلته به یو لیر بل اضافه شي چې یو رنګ به په دې ټولو لیر د لاندې چې هر څومره لیر د دې لیر لاندې واقع وي په هغو ټولو ته به یو رنګ ورکړي بېرته که په دغه کامرې په نشان باندې ډبل کلیک وکړو دا پراپرټیز به راشي اوس فعلا دغه رنګ ورکول شوی ده تقریبا اورنج کلر ده که زه دلته ډینسیټي زیاته کمه نو وینې هغه رنګ به دلته ډېر زیات واضح ښکاره شي دا پوټو فلټر ځکه ورباندې اپلای کوو چې که چېرې پوټو فلټر نه وي مثلا زه د دې سترګې نشان ایسته کمه نو دغه مونږ له یو ځای نه راوستی او دا بل عکس ده نو تا باندې لیګ سیټینګ یې فرق کوي د رنګ له نګاه نه داسې ښکاري چې دا جدا ده او دا جدا ده خو که چېرې مونږ تاسې پوټو فلټر ورباندې اپلای کوو چې د دواړو رنګ یو شان ته شي نو بیا لږ ډېر ښه ښکاره کېږي که بیا پراپرټیز چینج وو نو دلته به ډبل کلیک ورباندې کوو کولی شو دلته بعضې نور فلټرونه هم ورباندې اپلای کوو ریډ او رینج او مختلف دي خو دغه اول او دویم له دغو نه زیات استفاده کېږي او دلته موږ تاسې کولی شو چې یو بل رنګ هم انتخاب کړو خپل بزل چې هر رنګ غواړو هماغه رنګ کلیک کوو تر څو عکس په هماغه رنګ کې ښکاره شي خو زیات دغه رنګ نه استفاده کېږي دغه وارمنګ فلټر پنځه اتیا نه زیات استفاده کېږي که کله غواړو چې ډیلیټ یې کو نو کولی شو چې کلیک یې کو ډیلیټ یې کلیک کو کله چې دوستانو موږ تاسې خط لیکو اوس که زه غواړم چې یو څه خط هم ولیکم د خط لیکلو لپاره موږ تاسې ټایپ ټول نه استفاده کوو یا ټي به کلیک کوو کلیک به کوم چې هر چېرته خط لیکو کلیک به کوم خط به لیکل کېږي خو کله چې خط لیکو د دې لپاره بیا جدا لیر جوړېږي مثلا زه دلته خط لیکمه خط جدا لیر جوړېږي او خط همیشه دلته چې کوم رنګ وي په دې رنګ کې او یا دلته فار ګراونډ کلر بیک ګراونډ کلر فار ګراونډ کلر به دلته شته د ډیزاین هم استفاده کولای شو خو کله چې مثلا زه نور ټولز سلیکټ هومه ټولز نور لیر سلیکټ هومه نو بیا هغه مینیو دلته نه ښکاره کېږي بیا به زه بېرته ټایپ ټول کلیک کوم صرف به کلیک هومه دا مینیو به بېرته ښکاره کېږي او لیر به هماغه لیر سلیکټ هومه مثلا زه غواړم چې پاونډ سټایل یې بولډ ایټال یې سایز یې الاینمنټ یې رنګ یې دا شیان یې ورته چینج کوم نو بیا کولای شم چې دلته یې راسم ورته چینج کوم مثلا زه یې داسې یو رنګ یې هر رنګ چې اوکې کوم هماغه رنګ به واخلي تر څنګ یې بعضې سټایلونه هم ورکولی شو له دې ځای نه کم وغوښتل چې دی خط ته یو څه سټایل ورکو نو کولی شو دلته مختلف سټایلونه دي چې بیا وروسته په افکټس کې بیا وایو کولی شو سټایلونه هم ورکو که چېرته غواړو چې په پښتو یا په دري ژبه خط ولیکو نو که چېرې زه ټایپ ټول کلیک کوم او یو ځای کې کلیک وکړمه زموږ لنګویج انګلیش ته زه به یې چینج کوم 
پښتو یا دری ته کله چې زه دا پښتو یا دری خط لیکم نو دا د سه جدا جدا لیکل کیږي هر هر جدا جدا لیکل کیږي د دې لپاره به څه کار وکړو چې را به شو ویندو مینیو کې به پاراګراف لیکو کله چې پاراګراف کلیکو دغه یو علامه چې کلیکو دلته مونږ تاسو سره بعضې اپشنونه دي چې په دې کې لاتین اینډ ایسټ ایشین لی آوټ ده په دې کې به صرف دا میډل ایسټرن اینډ ساوت لی آوټ کلیکو ټکس به خپله جوړ شي نو همیشه که چیرې دری یا پښتو خط لیکو او جدا جدا لیکل کېدل نو په خط په پاراګراف کې به یې دلته سټایل ورته چینج کړو نو خط به خپله جوړ شي نو د دې هم لیر جدا شو اوس که وګورو دلته مونږ تاسې څلور لیر لرو چې یو دا شو یو دا شو او دا دوه عکسونه شول که چیرې دلته رایټ کلیکو کړو دلته کولای شو دا تمنی لیل غټ ښکاره کړو تر څو مونږ ته لږ غټ ښکاره شي او که یې غواړو چې واړه کو هم کولای شو چې واړه راته ښکاره شي نو په هر یو کې چې بیا تغییر راوستو همغه لیر به کلیک کوو د دې تر څنګ مونږ تاسې بعضې دلته نور ټولز هم لرو مثلا په دې کې برش ټول ده که غواړو چې لکه په پینټ کې چې مونږ رسامي کوو برشنګ وکړو نو دلته په فارګراونډ کې چې هر رنګ وي همغه برشنګ به کېږي که کلیک کمه دلته راکولای شم چې رنګ چینج کمه چې هر رنګ وي چې برشنګ کوم همغه برشنګ به کېږي د برش سایز مونږ کولای شو چې د دې ځایه چینج کو کلیک کو له دې ځایه زیات کو سایز یې تر څو سایز زیات شي او بل کولای شو چې هارډنس یې ورته چینج کو اوس هارډنس زیرو ده نو دلته چې مونږ کوم رسامي کړې شاوخوا یې رنګ د سه تیت غوندې ده خو که چیرې زه هارډنس زیات کم او بیا برشنګ کوم نو بیا به چار طرف رنګ ډېر دسې تیز وي نو وګورئ دوستانو دا برشنګ چې وشو په کوم لیر کې وشو کوم لیر چې دلته انتخاب وو په دغه عکس والا لیر کې وشو بیرته به زه انډو کم کنټرول زایډ دلته صرف یو سټیپ انډو کوي او بیرته راولي د مسلسل انډو لپاره به موږ تاسې کنټرول الټ زایډ پرېسو مسلسل یو یو سټیپ انډو کېږي او کنټرول شفټ زایډ بیا بیرته ریډو کوي نو د دې لپاره چې زه په دې کې برشنګ وکړم او برشنګ له دې عکس نه بیرون ونه وځي نو زه کولای شم چې دلته لاک کوم دا کوم لیر چې ما انتخاب کړی په دې ځای کې لاک ټرانسفیرنټ کلیکمه نو چې کله زه برشنګ کوم نو برشنګ به صرف په دې کېږي او له ده نه بیرون به نه وځي او که چیرته برش یې لاک کو نو بیا په دې لیر کې هیڅ برشنګ نه کېږي په دې لیر کې به کېږي زه کولای شم چې په دې لیر کې برش وکړم خو په دې لیر کې به بیا برشنګ نه شم کولای او که چیرې پوزیشن لاک کو نو بیا دا عکس به موف کېږي نه که چیرې زه اوس دا لیر موف کوم دا عکس دا لیر به نه موف کېږي دا نور موف کېږي مثلا دا یو موف کوم هغه موف کوم خو دا یو نه موف کېږي ځکه چې دلته مینې لاک ورباندې راغلی که بیرته لاک کلیک کوم لاک ختمېږي د ځای نه هم ختمېدلی شي او بل دلته لاک آل لرو آرت بورډ بیا دلته یو موضوع بله د آرت بورډ لرو چې هغه سره به بیا وایو او که چیرې دا لاک کلیک کوم نو دا آل لاک نه به برشنګ بیا پکې کېږي نه به پوزیشن موف کېږي هېڅ تغییر به تر نه راځي تر څو یې موږ بېرته لاک ایسته کوو چې لاک هم ایسته کوو کولای شو چې بېرته پکې تغییرات راولو نو دوستانو لیر ډېره زیات مهمه موضوع ده په فوټوشاپ کې فعلاً په دې ویډیو کې به همدومره وي په نورو ویډیوګانې کې به بیا عملي کار ورباندې کوو د بعضې عکسونه به ګراونډونه به چینج کوو بعضې عکسونه به سره یو ځای کوو د لیرز او د سلیکشن پرکټس به په بله ویډیو کې وکړو نو دوستانو خدای وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي که چیرې ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک او سبسکرایب یې کړئ تر څو په آینده کې د نورو ویډیو نه هم باخبره شئ فعلاً په دې ویډیو کې همدومره وو تر بل وخته پورې هم په خدای سپارم